Seansa e ndërmjet civit fillon me njërë tani dhe unë përshëndes ndërmjet se në tonë zojnë e një qobani. Sot në studio kemi dy motra, kemi Valbonën, kemi dhe Lilianën. Liliana e ka prezentuar motrën me dikë, me të cilin ka një fmi 4 vjeqë, që jeton në Gjermani, por që në fakt nuk jeton asë me tjemën, asë me tjatë. Pse këj fmi 4 vjeqë nuk jeton me asë nga prindit dhe ku që ndronë faj i Lilianës? Zonja e një qështin e kalojt e kjo. Përshëndet e ardit, përshëndet e gjithë e ju këtu në studio, përshëndet e se më gjithë shqiptarë që puna ndjekje në këto momente, një përshëndet e veçan, me qënë se Valbona vjen nga një shtetë shumë i respektu shumë për gjithë shqiptarët dhe mjekë pritës gjithashtu, përshëndet e se më të gjithë shqiptarët në Gjermani. Përshëndet e të gjithë shqiptarëve atje për dashurin dhe respektin seancë mba seancë. Po ardit, është një histori nga ato të rallat dhe të veçantat, që ne nuk kemi pasur fatin që ta kemi në një seancë dërmjecimi. Valbona ka ardhur disa herë, i është dashur të lëtoj shpesh, pasi ajo është tani aktualisht me banim në Gjermani për arsujet e saj, dhe realisht vuajtja e saj me madhe është fëmija. Ka ardhur në jetë vajza prej 4 vitesh, për më tepër, fjala është e Valbonës së dashur, Valbona falemderi dhe njëherë që më bërë e pjesë të jetës të ndë. Nuk mund të temë të familje, sepse ti aktualisht je single, apo jo, nuk e kryuar një familje tjetër, shu që falemderit shumë që besove dhe ka ardhur disa herë edhe me shpenzimet të mdaja, nga Gjermania, pikërisht për të bërë pjesë e seancës dërmjëcimet. Falemderit edhe njerë për teje. Një kohësish Lilianën. Liliana, e kuptoj që ti e më e tronditur në fakt, sepse thua unë unë nisa për mirë, dhe sot motra më sjedhë për keqë. Por, ne do të dëgjojmë edhe ty, që kush janë arsyet e vërteta që ju veshkuat në një ndërmjëcim, mund të themë. Ju ka një që një ndërmjëce, që i njohot dy këta të rinjë, për më tepër që sotë në jetë dhe një fëmi. Falem deri dhe njerë që ju përgjigje thiri e stime për qënë për balë, më të rëstua e sotë. Falem deri, Lilja. Falem deri, Zonja Eli. Fjala është për ju, Valbona, mbrëmja e sotë me është për ty, thua i gjithë shka që zëmra jo të vua në këto momente. Përshëndetje, Zonja Eli, përshëndetje, Zoti Ardit, përshëndetje publiku. Unë jam Valbona Musaj, vinga Dursi, jetoj në Gjermani, në për një problem shumë të rëndë, si e thonë. Êshtë të qka shumë e fështirë. Më falëni. Kam jetuar me bashketusin tim, babajn e fëmis, e cila më trajime më prezentovi. E gjitha u bëshka këthare, ajo që ma prezentovi këtë njëri. Në fillim ishte i mirë si gjithë burat që në fillim janë të mirë. Bas disa muajve, gjërat ndryshuan. Filluan konfliktet. Edhe unë vendosat këthejmë në Shqipëri, në vëndin ku jetoj. Edhe dëshiroj gjithë mund të këthejmë e vajzën time. Baba i fëmis, quet gani maraj, është nga Kosova, nga Istuku. Afer pejes, jeton në Gjermani prej 30 vjetë. Pra, Gani u është shtetas kosovar? Me, në shtetë si Gjermani. Me shtetë si Gjermani aktualisht, jeton në Gjermani, nga Istogu, Afer pejes, përshëndesim të gjithë shqiptarët në Istogu edhe në pej, gjithashtu. Po, Gani Maraj në Gjermani në Badrukajm është vëndi, ku ndollet është një biznesmen shumë i fuqishëm, shumë i fort, njefë shumë njërës, të politikës në Badrukajm. Juve sa keni jetuar me Ganion? A fërsisht një vite disa muaj, një kote shkurëtër. Dhe gjatë saj kohë erdi në jetë edhe një vajzë? Pa, erdi në jetë vajzë a im me quet Arianita, të cilën gjatë gjithë shtatë zanisë... Sot aktualisht Arianita është 4 vjeqë? është 4 vjeqë, gjatë gjithë shtatë zanisë, kam që në Shqipëri dhe Arianita ka lindur në Shqipëri dhe ka në shtetësi shqiptare. Nga Shqipëria kemi shkuar me vajzë në Gjermani, kemi jetuar pako, Bas lindjes të vajzës filluan gjithmon diskutime. Ka një e ka njojtur atësin e vajzës? E ka njojtë, ka ardhur... Dhe vajzës amban bi emrin e babaj? Po, vajzës quet Arianita Marajm. Dhe ju si e një celebruar asë njerë? Jo, asë njerë nuk kemi celebruar. Filluan konfliktet, edhe unë vendosa të transferojnë më Shqipëri, 
Gani u më tha, ti në asë një mënyrë nuk duhet të alësh Gjermanin me vajzën, më bënd të presion psikologjikisht, për kundra zë gjërat filua nuk komplikuan akoma më shumë. Unë i thash, o Liliana që farë di për situatën, e di Liliana këtë situatë, sepse juve faktikisht në filim të atë që ka prezentuar Liliana, sepse Liliana është më tre madhe, edhe të gjithë shkaktare e kësaj situate, është ajo që ma prezentovi ganiu, sepse në një drek në Frankfurt, ajo sa të prezentoj. Po, Liliana, juve keni në një gjithë për tënë për këtë njoje? Po, unë e prezentova, ishte njëri i mi. Luna i dreton gishti në saj për njojen por në fakt asë një motër nuk do të dëshiron të për motërën e saj një lidhje të keqe. Pra dhe Liliana ndoshtë ta ka menduar që gani u është njëri u i duhur, pa mërësi që ne nuk e njohim, unë kam pasur disa lidhje telefonike me të, më është duhur gogja i sjelëshëm në lidhje telefonike, ndoshtë ta këtë gjë ka menduar edhe Liliana, Valbuna. Ju dhe në qëfar kushtë është e njojtët, zotin gani? Në flasim për një bashketese cila nuk përfundoj kur në celebrim, apo jo? Ja, nuk përfundoj, sepse gani u mashtronte. Unë e kuptova që aji nuk ishte ndërë më mëndë serioze të bënd të celebrim me nërën e fëmis, naturisht filuan konfliktet, gjërat ndryshuan dhe thashtë. A, ju doni të martojshit, po gani u nuk pranoj? A, nuk pranoj gani u? Nuk pranoj gani u, nuk donë të. Po e din të Liliana këtë? Liliana ju e dini që gani u në fakt s'kishte piksionim për martes? Liliana ma prezentovi sa gani u të Kosovarit i pëlqenjë femrat shqiptarit, prezentoj një shok që e njof në një drek në Frankfurt jemi njohur. Por në filim ishte i mirë, por gjërat ndryshuan, kështu që gjithë fajnë e ka Liliana. Do me do një qëfar dinit për gani unë, zojnë Liliana? O e kuptoj emocionin tuaj, e mirë kuptoj totalisht, por edhe duhet folur diçka, sepse ndoshta edhe gani unë për antjep në këto momente. Më duk, zonja e një shumë njëri mirë. Për mos të arunduar, sepse njëri u njëhet fillimisht, ato edhe ka njëtuar një farkoj, ndoshta edhe gani unë nuk i janë përpusur shumë gjëra, unë uroj shumë që më pas të lidhemi dhe me gani unë, ta të gjojmë dhe pretendimin e ti. Po ju në fakt, si e iniciuat këtë njoje? Po unë për të mirën e Valbonu, së thashë, po ja bëj, ishte njeri i mirë. Po. Më gjatë. Kishtë në njojet të më parshme, në përmjet në një misie, me ganion? Po. Pra një mikja juaj, kishtë një shoku në ganion, për bashortë, edhe kjo ka qenë edhe lidhja. Lidhja me Valbonu. Sa herë jeni takuar ju me ganion? Jenë takuar 3-4 herë. 3-4. Në mbas 3-4 herë është? Ja propozove miqësisht, motrës tënde, apo kjo mund tjetë buri i ardhë shumë i uti? Jo, i thash, kjo mund tjetë buri i ardhë shumë i uti. Po, me 3-4 herë, nuk është pak si pak? Po, më duk shumë njeri i mirë. Qërë? Po, më pas si rodhën gjarje? Më pas sigurisht vetë Valbuna thotë që në Frankfurt, pra në një drek miqë. Po. Janë kullur një orë, sigurisht që ato ditët e para, gjdo njoje në gjane bukur, kuptohet. Pasaj, bashketesa si e të problematikat, e cilat pa të gjuar dhe palën tjetër ardit, mua nuk më lejohet të flasë, sepse në fakt ganiu nuk e kemi prezent, por thash dhe njerë do të mundohemi më pasje edhe të lidhemi me të. Valbuna, nga flit pak për jetën me ganiu, sepse është shumë pak kaj sa ju thoni, nga një prezentim, kaluam në fëmi. Tani që të bësh një fëmi, do të thotë që gjerat janë serioze, Apo dhe kjo fëmi erdi rasisht dhe juve nuk e kukuat? Dhe kush është diferenca e moshës? Unë dhe gani... Gani u është diferenca e moshës? Gani u është 55 vjeqë, unë jam 22 vjeqë. Po, 30 vjeqë është e pranushme, nuk është në një diferenca shumë e madhe, po? A i ka qeni martuar më parë, apo i divorsuar... Kërkojnë djesë, zotit Gani, se po bëjmë gati gjëndjen civile të ti, por duham të kuptojmë si pëse e erdi kjo ndarje. Gani u ka qeni martuar, është i divorsuar, ka dy vajza. A, ka qeni martuar njëherë, po? Dhe jeton të vetëm, apo jo? Jeton të vetëm, po, jeton të vetëm. Kemi bashketuar si shë ju thash një ko të shkurë të lojë të gjatë. Po, dhe vendosëm që të bënit një fëmi, apo dhe fëmi a erdi pa dëshirë në gani ujtë. Jo, vendosëm të bënim të fëmi të kryonim një familje. A, shumë e. Më gjërat nuk shkuan ashtu si që duesh, ndryshuan. Me gani unë kisha gjithëmonë probleme konflikte, dhe unë vendosa që të kësa isha në Shqipëri. Gani unë më hapë gjysh, edhe... Kush ishte problemi? Gjithmon probleme. Problemi ishte sepse gani unë nuk... Në farë ki insistoj sepse duham të dalim edhe sot aktualisht se kush është gjëndja juaj. Gjëndja juaj. Gani unë nuk e pranonte që unë të kësa isha në Shqipëri, në vëndin tim, me vajzën time. Po kush burë mund të pranoj që bashortja me cilën do të lidhi jetën të kësehet 
në vëndlindje. Por unë me gani unë ishim darë, nuk bashketonin më bashkë. Unë flasë për konë që ju keni që të lidhur. Kush kanë qenë problemet? Problemi se... Përsa po juve ishi të lidhur? Gani unë, karakteri, gani unë ndryshoj, karakteri gani unë nuk ishte më aji që ka qenë fillim. Gjithë shka ndryshon të, vetë vetë u të asë vetë nuk e kuptova pëse aji ndryshovi në këtë mënyrë, pëse aji si dhe shkështu. Diskutonim gjithëmonë, ditë për ditë akoma më shumë. Dhe unë vendosa më mirë të largohem të alo Gjermanin. Gani unë më hapi gjysh, në ato gjysh mua ma morë në fëmin, me datën 10 e torë të viti 2018, dhe kujtë e serin, ma hoqën, ja dhanë gani utë. Po, nga i momentë, Unë këthejmë në Shqiprim, basi që ndroj disa javë në Shqiprim, më vjen një telefonat e shoqës time nga Gjermania dhe më thotë, Valbona, ka ndodhur diçka, ti duhet të vishë urgjen të marrë shvajzën të ndë, qëfar ka ndodhur, i thashë, bibisita e vajzës të ndë nuk si dhe të mirë me Arjanitën, ajo i kështë trajton Arjanitën dhe Arjanitën nuk dëshiron të rime bibisitën asë lozi në park me bibisitën. Unë e shqetë suar vi me fluturimin e parë edhe e shikoj vajzën atë gjëndje, se vajzën nuk ishte mirë, sa më pa mua thoshte mami mami, vajza fletë Shqipë, shumë mirë fletë Shqipë, edhe Gjermanisht të një. Atere, tua të kuptoj sepse unë e kuptoj emocionin edhe tuajnë, Pra në 10 të torë të viti 2018, gani marajnë në të tërë të para gjukatës të shteti Gjerman dhe fiton kujdesarin e fëmija Saranita. Sepse gjyshtarja, vajza ishte tre vjeqe, gjyshtarja vendosi që unë... Arsyja që një fëmija i në të moshë, jepet babajt, kush ishte? Sepse gjyshtarja tha vendosë babaj, ku do shëndroj fëmija, edhe kujdesi i fëmive që quetë ju gëntan, kujdesi fëmive në Gjermani, që është kujdesi i të rinjve, që i mbron fëmit, është një kujdesi fëmive atje, i zyrave, edhe tha që babaj... Dacia mendoj që ishte babaj, njeri u i mundëshëm që mund të mbandit një fëmit tre vjeqar, e sakë, dhe nën ajo? Nën ajo. Kujdesi i fëmive ju gëntan në Gjermani dhe gjukatësia, dhe gjukatësia tha që babaj vendosë, ku do shëndroj fëmija në në të kthejt në Shqipëri o në Itali, sepse unë jam në shtetë se Shqiptare dhe në shtetë se Italiane. Familjen e kam në Itali prej shumë vitesh e kam, përindrit kam në Durës, vlaj me familjen të gjithë janë atje. Unë duhet të kthejshta në Shqipëri, edhe fëmin duhet alia me bibisitat, me baban e vetë. Kështu ishte ashtu. Juve apeluat këtë vendim që umor për kujtezarin e fëmis, vajtës për para që katës apelit? Unë e erdha nga Shqipëria, në basi mora këtë telefonë. Jo, në këtë moment të lutëm. Jo, nuk apelova, nuk apelova. Arsyet pëse juve nuk e apeluat ku shishin? Arsyet që unë apelova ishte sepse unë djeva shumë keqë edhe nuk isha mundësi në atë moment të kërkoja një avokat tjetër. Se një avokat... Pra është problemi juve. Fakti që juve nuk e një vajtur në apelim, do të thotë që ju realisht nuk e keni ndjekur nga nga gjysore sepse nuk i djet, ndo shta gjitha dhe apelit mund t'ja e ujep të juve. Jam dje kur, po ata nuk e ipshin fëmin, sepse ata me ndonin se unë do shkoj janë Shqipëri me fëmin. E nuk e lejonin që fëmija të kthejt nga Gjermania në Shqipëri. Nuk e pranon Gjermania këtë gjë, që të kthejt në fëmi Shqipëri. Pjesht për të ndime juaj, do t'jemi të kujdes shumë, flasën për një shtet i cili realisht gëzon respektin tim, po dhe të gjithë Shqiptarve, përsa i përket respektimit ligjit, dhe sigurisht që në respekt të interesit më të lartë për fëmijen, një gjukatëse gjermane ka menduar që kjo fëmi mund që ndronë të më mirë në Gjermanisë sa në Shqipëri, por dhe me kaj sa ju shpjegoni, unë nuk di kush kanë qenë arsyet që ju nuk kënë implotsuar kushtet për të qëndruar, pra në fëmijës tuaj dhe kujdesaria të ishte tuaja. Jo, gani u ankua dhe më hapi gjysh se tha në në me fëmin do shkoj në Shqipëri. Dhe këta nuk e lejuan këtë gjë që u ankua gani u nuk dëshiron të që në kthesha me fëmin në Shqipëri, nuk do në të unë i thash ne nuk kemi më bashkë. Unë naturisht do këthejmë në Shqipëri, më përqen të jetojnë Shqipëri me fëmin në tim sepse në fund fundit Shqiptar jemi këtu jemi. Dhe këtu fillon në fakt edhe kalvari i vërtet i jetës tuaj. Nga këj moment edhe më tej, juve sigurisht keni bërë vajti ardhje të shpeshta në Gjermani për takuar dhe vajzën. Po, për takuar vajzën, unë e mora vajzën me njerën, basi mora telefonatën nga Gjermania, që një shoshja ime më tha vajza nuk është mirë me bibisitën. E mora... Në një momentin që ju vinit këtu, familjes tuaj, i thonit për këto problematika se Liliana din të diqka më për situatën, apo ju nuk flisë në të fare? Në fillim i kam thënë... Në të që Liliana nuk i ka ditur thelësisht problematikat. I kam thënë diqka në fillim, por nuk doja si thonë edhe shumë e shumë të thonë. Liliana, ju dini shumë shqetësime të thonë, por i kam thënë. Shumë pak, zënja e një. Po, komunikonit me motrën të uaj, apo edhe me gani unë do pak? Me gani unë jo fare. Jo fare. Dërkoj që me valbonën? 
Mësë është që këse u të ganiu, shëndro me gani unë mësë është, mësë hajdo në Shqipëri. Po, po t'i pëse mi thoj këto gjira këse u të ganiu. Po për të mirën të ndër dhe dvajzë. Po kur unë vendosa që nuk dua të shëndroj më me gani unë, edhe dua të vinë në Shqipëri dhe jetoj në Shqipëri me vajzëntime, ti nuk ishe pëse të më thoje shko të gani u e këse u qëndro me gani unë. Po, sepse kishe vajzën atje, përëndaj. Vajza ku është sotë? E, pikërisht... Kuj është problemi ardit, që vërtet më falat të ardit të starin, të ambarohë pas, të gjithë se si shdo baba, po dhe burë, nuk ka rritur dot që të mirë ris vajzën, dhe në këto konflikte e si për edhe me valbonën, i ka dhenë një mundësi valbonës për të marë fëmijën, pas ka i nuk e mbanë të dot, i ka bërë edhe një prokur me shkrim, ku deklaron që unë e lejoj fëmijën tim të largohet me mamanë, Por në momentin kër a i ka marrë vesh, që Valbona po merë fëmijën dhe po lë teritorin Gjerman, a i ka denoncuar për rëmbim fëmije, Valbonën, dhe sigurisht që më pas, Valbona ka pasur shumë probleme në shtetin italian, ku dhe ishte drejtuar, e ka loj në fakt ku firin italian, në Milano, dha i erdi dhe e mori, por më pas një telefonat së rrisht e Lilianës, se prandaj Liliana ka ardhur këtu se ka shumë gjira të lidhura me këtë histori, që ndo të lë Valbonën, kjo më pas oldi edhe patlesin e madhe, ku vërtet Valbona u akuzua për vepërn penale të rëmbimit të fëmijas. Nga shtetë i Gjerman. Vjen vlaj në Milano Malpensa, firmos të policia në aeroport, edhe thot që kjo është më trajime dhe mbestajime dhe unë do të marë për si për në shpintime, që ndrojmë një avë të shpije vlajt në pezaro. Më basë një avë, më vjen telefonata, Liliana më mirë në telefon, duke qarë thot, Valbona duhet vishë urgjent, unë i them, qëfar ka ndollur? Mami është keshë, nuk është mirë. Unë i thash, nuk mund të vikë, du të alë vajzën, më thot, lërë e vajzën me vlajnë, unë i thash, nuk mund Shumë e shqetsua, zonë një eni, naturisht, të gjithë jemi fëmit e një nëne, dhe nëna është fjalë shumë e rëndësishme, për mua fjala nënë është gjëja më e rëndësishme në botë, nëna në ka dhe një jetën të gjithë veneve që jemi këtu. Me një herë, shkoj në bari, sepse fluturimet nuk isha mundësi bërnda ditës të timirja, oraret janë të ndryshme. Shkoj në bari, marë vajzën me vete. Aty nga kontrolon policia dhe thot ka diçka që së shkon. Gani mara i atë i than, ka bërë një denancim që fëmja të blokojt në gjithë vëndet shenge. Policia e barit më ndimuan shumë mua dhe vajzën time, e marë gani unë në telefon, flasin dhe ata personalisht me gani unë me telefonin tim dhe i thonë, ju lutem zoti gani, duhet a ishni këtë denancim që të kaloj nënën me fëmi. Gani unë nuk pranoj në asë një mënyrë. Policia në ndimovi dhe për të në mbështetu, në qovi jashtë barit në një komunita ku mbroj nënat me fëmi. Po, ka za familja që uanë. Po, po, sepse nuk lejonin që unë të kse isha të vlaj. Po. Për këtë gjithë se me ndonin se unë do shkoja. Në këtë moment se ndoshta juve nuk e kuptoni rëndesën e situatës. Pra, kemi nga një anë një print që ka fituar kujdesarin e fëmis dhe për më tepër në një shtetë si Gjermania. Juve keni marë në basë të një prokure me shkrim të cilën nga një unë në fakt e kalëshuar dhe unë e Dakor, tua i e ka thënë që ju të amerni dhe të ambani në Gjermani, jo të amerni të aqonë në Shqipëri, atërë në kushtet kura i ka kuptuar që ju fëmijën e morët dhe quat drejt aeroportit për të asjedhë në Italia apo në Shqipëri, a i sigurisht ka bërë denoncimin ku në drejt organeve kompetente. Do kemi vetëm pak publicitetet dhe do këthemi pra. Jemi në pjesë në dytë seancës ndërmjetësimit, ku kemi historinë e një nëne, e cila ka patur një kalvar shumë të gjatë me vajzën dhe një raport me bashketuesin e saj, ish, sepse tashmë nuk bashketojnë më. Edhe historinë e ka mbetur për gjysëm, është motra Liliana, e cila i ka prezentuar pas i ka njohur në 3-4 vënde ish bashketuesin e motrës, i ka prezentuar dhe i ka thënë që më pëlqenë këtë djalë, janë parë, kanë vendosur që të fillojnë bashketesën, linde dhe një vajzë, më pas fillojnë konfliktet, dëshira e Valbonës është që tjetoj me vajzën në Shqipëri, 
e merë vajzën e silë në Shqipëri, por telefonat e Lidianës i thot që eja se kemi më manë smurë dhe kur shkon, atëre gjenë një një dokumenti cili i denoncuar nga ish bashketusi saj lejon të si me thënë blokimin e kalimit në të gjitha vëndet qengen të vajzës Lilianës. Dhe ajo që nuk dima, kuma sot është, më falin të Valbonës, dhe ajo, po, dhe ajo që nuk dima, kuma sot është ku ndodhet vajza, por unë ndërko me porosit zonjë seni, kemi lënë numër e telefonit të ish bashketusit, të zotit Gani, dhe të përpishimi të marim në telefon që të shikojmë se qëfar do të në thot aji. Ju keni komunikuar me zotit Gani? Po, kam folur disa herë, me kam blutur në fakt që të ishte pjesë e kësaj seansë të nërmjetësimit, në kam përpëtuar disa herë që do vi, do vi, dhe kjo ka qenë dhe arsua që unë e kam shtyrë seansën në nërmjetësimit dhe risot, por fakti është që Gani nuk në erdi kur, do shtë të mbasë aji telefonate, do ndihet aji jo mirë dhe do shta merë përsi për që të vi në një seans të arqme, do ishte i shumë i do mos doshur, nga kam thënë dhe në telefon, fakti që sot fëmija që ndronë në një jetimore në Gjermani, asme vëbajnë dhe asme nënën, besoj që është një situatë dramatike, shumë e dhimshme, që dy prinder të cilët janë me të gjitha kushtet, tjetojnë qëtësisht, duke pasur një fëmi 4 vjeqarë në jetimore në Gjermani. Për hersyë, se Zoti Gani Maraj nuk ishte mundësi që të mirë riste fëmijën e ti. Pra e ka dërzuar me vullnetin e ti pranë organeve të jetimores në Gjermani. Kjo është situata në fakt ardit. Unë nuk e kam blërë me kaqë, përveç telefonatës që i kam përganiu disa herë. Unë jam drejtuar edhe konsulit të përgjithshëm në Gjermani, prantë të cilit është paracitur edhe Valbona, dua të gjejë këtu mundësin për të falenderuar të gjithë ekipin pranë në konsulit të përgjithshëm. Nuk përgjigjet në telefonë, zëtë gani. A, nuk përgjigjet në telefonë, zëtë gani. A, nuk përgjigjet në telefonë, zëtë gani. Do të nëtojmë për sëri, me shpresi që do të nga përgjigjet. Po, pra një falenderimi veçant i shkon në të gjithë ekipit dhe stafit pranë konsulit të përgjithshëm, i cili në ka vënë në dispozicion një e-mail të plot për situatën e vajzës, do të më lejoni në mënyrë shumë të shkurtuar për të kuptuar edhe publiku, ku mamaja pra zonja Valbona është paracitur pranë konsulatës, ati është mirë pritur nga, thashe dhe nga stafi, fëmija ka lindur jashtë martese, vetë shtetja si a musaj është shtetja se shqiptare, ndërkoj që Gani Maraj është në origjin kosovare me shtetë si gjermane, Për shkak të mos marveshjeve të prinderve, fëmija është marë nga mamaja, e cila duke pretenduar se kishtë edhe një prokur të babajt për të lëvizur me shkrim, ka tentuar të vinë në Shqipëri për tjetuar me fëmijan. I ati, Zotim Araj, sa po ka marvesh lërgimin e fëmijës me maman dhe që kishtë e qëllim të ikte nga Gjermania, ka njoftuar autoritetet policore Gjermane, të cilet kanë bërë blokimin e mamas me fëmijën në Itali në tentativ për të ardhur në Shqipëri. Dhe si pas vendimit autoriteteve gjermane, fëmija i ka kaluar në kujdestari babajt, ndërsa mbi maman, rëndon të akuza e rëmbimit të fëmijës pa djenin e babajt. Pas disa muajsh, babaj i fëmijës, pra Zoti Maraj, ka dërguar vajzën në shtëpin e fëmijës për kujdestari të përkoshme, pas i e kishtë të par mundur për të arritur, por gjithnje për një kohë të përkoshme dhe me marveshje me shtëpin e fëmijës. Ndodur para kse situate dhe më kërkes të prinderve, konsulata e ka dërguar një letër shtëpisë të fëmijëve për të informuar në bi situatën, po ashtu konsulata e ka dërguar një letër ministrisë së familjes, grua zërinisë së landit, rej land plac, konsulata ka marë kontakte me avokatin e zonjës Valbona Musaj për të informuar se si po procedohet me seansat para prake gjysore që kanë filluar për asin në fjalë, dhe konsulata ka marë kontakte me zonjën Anvalt, drejtu se shtis fëmijës në badër Durkem, ku ndodhet dhe fëmija Arjanita Maraj. Konsulata e ka kërkuar autoriteteve Gjermane të analizohet me kujdes rasti si dhe dëshira e prinderve aktualisht për të rimarë fëmijën për sëri dhe konsulata e ka kërkuar nga autoritetet vendimarë se Gjermane një zgjidhje të drejt në interes të fëmijës dhe prinderve të saj. Pra shikojmë që që nga mua i kusht, u zonja Valbona, në momentin kër ka marë përfundimisht vesh që fëmija do të qëndroj në jetimore, pra i është hequr e drejta babajt për të mbajtur në kujdesari, i është drejtuar konsulatës dhe konsulata në fakt, prej gati disa muesh, 
është marrë seriosisht me situatën dhe në përfundim të saj në ka dërguar këtë e-mail. Kështu që unë gjej rastin për të falë në dërruar Ministrinë e Jashme, Drejtorinë Konsulore dhe një konsisht konsulinë për gjithshëm në Gjermani për gadishmërinë e të reguar në ndim si të vajzës e Valbonës për një konsisht për sjaruar dhe pranesh pran kësaj seancë e ndërmjecimi të gjithë situatën e vërtet ligjore që ndodhet vajza katër vjeqare. Dhe një unë kam një pyti, zonjani. Po. A i keni lajmëruar ju ishë bashketusin tuaj që do të marë vajzën dhe do të qojnë në Shqipëri? Shumë mere ka mere më mëra. A i ga një e mori vesh gjithë shka që unë jam e sinqert, i tha shumë mere që unë dëshkoj në Shqipëri, a i nuk e kishte dëshirë këthimi në Shqipëri me vajzën që të jetoja në Shqipëri, unë i thashë në bitë gjitha ti e Shqiptarë, je nga Kosova, edhe Shqiptarë mbetesh, për qëfarë ke që nuk shkonë, përse nuk më lejonë mua dhe vajzën të jetojmë n Për respekt se është baba i fëmis, e respektoj akoma, ta shofi fëmin sa erë ti dojë qefi edhe sa erë të ketë të dëshirë fëmia ta shofi babajnë. Unë për të qenë korekte, se jam një person korekt, i thash, unë do shkoj në Shqipëri me fëmin, do jetoj ma tje. Pra e ka të reguar vetë, Valbona, këtë fakt? Unë, e sinqert, i thash, do ikim, se së mund të marë fëmin, pa ditur babaj ku po shkonë nëna me gjithë fëmin. Se sa do ne jemi të ndarë, po të faktën a i ka të drejtë se është babaj, të di ku jeton fëmija, të ketë fëmija një stabilitet. Fëmija stabilitetin e kam në Shqipëri, kam një shpi të bukur të deti në durës. Në një zonë rezidenciale, jetojmë shumë mirë, jetojmë. Kushtet janë në Shqipëri, kushtet janë edhe në Gjermani. A i nuk e pranon të faktin që unë dhe vajzë do jetonim në Shqipëri. Nuk do në përë, do të nga banë të atia. Ju me ndoni që një fëmi në këtë mosh mund të jeton të më mirë në Shqipëri se sa në Gjermani? Se po na të gjojnë gjithë Shqiptarët dhe Shqiptarët që jetojnë në Gjermani. Pa mërësi që ne kemi një dashuri të pa matë për atë dheu në cilin jetojmë, por i kuptojmë mirë standartet që mund të jetoj një fëmi në Gjermani edhe në Shqipëri. Në Shqipëri... Pra ndoshtë a i si baba ka dashur të shprej kujdesin e vetë që fëmija mos largohet nga Gjermania se jeton të shumë mirë. Ju sa po e thatë, apo jo? Ka në dhe di shka tjetër. Më duket se gjyqi jala ganiut, apo jo? Jala ganiut në të torë. Në korri ku bëjnë një gjysh tjetër, gani unë nuk i kishte bërë disa vizita kontroll i fëmis, kurse kure kisha unë ja kisha bërë gjithë vaksinat, gjithë vizitat, edhe gjyshtarja ja hojë që me dhjetë korri këtë dëmjenë, në të më dhjetë së përgjësin, kujtë sërin, gani unë, edhe ka marrë shtetin 100%. Avokat im i hodhi në apel të lartë, në gjukatën e lartë. Pra në korri kja hojë që... E saktë. Dhe kujtë ja dha? E ka shteti, e ka ma shteti fëmin tim. Fëmin shqiptare ka ma shteti gjerman. Shqeti more të shteti gjerman. Po pëse nuk të dha aty? Po nuk ma dha në mua, sepse unë e bëra rëmbinën e fëmis, edhe ma hojë që në atëja. Pra, edhe jeti morja, dhe zonja Ana Valdë është drejtoreshe kësa jeti morja, apo jo? E dedi, ajo që unë do të pysë e ishte, sepse ligjerisht, përsa ko që kujdesarin e kishte babaj... Ja hojë që në? Jo. Kure mori Liliana Vajzën, kur ja hojë që në babajt, apo gjatë kosë që kishte babaj? Unë e mora vajzën... Valbona, më falë Liliana Sërë. Më falë ardhit, unë e mora vajzën kure kishte babaj. Po kjo pra është problemi, pra ndaj dhe ligjërisht të një të ju si rëmbim, sigurisht. Po pra, sigurisht, kjo ishte. Sepse ti ke për këtë ve primë, ndërko që i kishte a i kujdestarin. Dhe përsa ko... është dhe një prokur nga babaj, prokura e babaj të shku me shkrim. Janë dore, dy. Dhe një sa unë komunikova me konsulatën tonë, ku një ka edhe kjo metodë në Gjermani. Qëfar thot prokura? Të nderuar zonja dhe zotrinjë, vajzës tima janitë si mungon shumë në najsaj dhe qanë gjdo ditë. Ajo mundet me njerë të jetoj të këtë në najsaj, me përshëndetje të përzim të agani marajnë në shtrimi, batë durkajnë. Batë durkajnë. Vajzës qanë të për mua ditë e natë. Dhe ja u ka dhe një upë të gjithë. Ja u ka lënë. Por, fakti që gani u, më falë zonja e një një është të dyta. Me falbonën po në Gjermani. Pra në momentin kër a i është informuar nga Valbona, me sa ajo thot, që unë po nisem për Shqipri, a i me njëherë i është drejtuar organeve policore gjermane. Për mos lëvizjen e vajzës dhe blokimin e sajnë në shdo kufi të shteteve të shengen. Se nuk ka qënë dakord. Se nuk ka qënë dakord, nuk ka qënë dakord që në filim. Pra konflikti i Valbonës me ganiun është Shqipria. Me gjënë se Valbona ka një dashuri vërtet shumë të madhe për Shqiprin, do shta pak edhe qudishme për ata që të gjojnë, pa mërësi që e u ka jetuar një kohë të gjashtë në Itali dhe në Gjermani, ajo kokën e ka në Shqipri, kur i thonë. Do me thonë, ajo nuk ndajet nga prindrit në durës. Ma më së të qenë të jetoj në Shqipri. Fakti që kjo ka një dashuri tilë për gani unë inësër shqetsuse. Valbona nuk e tëntuar që të flasësh me gani unë? Shume Këtu ndihem shumë mirë, një jetë e thjeshtë, një jetë e lumëtur. Si bëhet, më zonjani? 
Ardit, unë kam folur disa herë me gani, unë do doja që ta kisha dhe këtu prezent, ka qenë shumë i sjellëshëm, unë sigurisht e falenderoj dhe përshëndes tani publikisht, a i besoj që në andje, ke di që do bëjt një seansë dërmjecimi, kam qenë shumë korekte në shdo komunikime të, e kam shtyr jafë pas jave, sepse a i më ka premtuar që do vi, për fundimisht e pash që a i realisht premtonë të dhe më pas e prishte ditën e takimit, atere vendosëm që të bënim të seansë dërmjecimi. Atere gani, unë më ka pretenduar dhe ka thënë që zonja eni po, unë kam bërë një gabim, pra është pranuar për ti që fakti i denoncimit të lëvizje së Valbonës me fëmijën, a i nuk e kam menduar dyherë, pra me raku dhe shqecimi një prindi që fëmija po ikon, nuk kam menduar që më pas do vini dhe gjithë të pasoja. Sigurisht që kanë vazhduar denoncimet e ti, a i ka bërë dhe denoncim që zonja nuk i përmbush kushtet e një nënë e normale, që mund të mbante e një fëmi, dhe ju e dini që shtetet të tila u ligji është shumë i rept, interesin me i lartë i fëmijës prevalon mbi interesin e të të prinderve. Pra për ata, fëmija ka qënë primarë, atër është menduar që me qënë se kjo baba ka humbur kjo destarinë, Ky fëmi nuk mund t'i kalon të nënës për shkak të të gjithë historikut të denoncimeve të gani maraj dhe i është dënë jeti mores të baderkajmi, ta po jo, në Gjermani. Dhe sigurisht që qëndrimi në jeti more nuk është vërtet shumë i shëndetshëm, kur kemi dhe dy prinder të cilët gëzojnë mundësin për të rritur jo një fëmi, po disa fëmi. Ju shikoni Valbonë, por nga tregimi që e më ka bërë edhe për ganiu, do të thotë që edhe ganiu është në kushte optimale për të ambajtur të fëmi. Ganiu jeton me njëri tjetër sot, apo jo? Ka qënë me një bashketu se ta zëmë o si të dashur kosovare, por është ndarë dhe nga jo. Po, ndërko, ti mund të shkosh të atakosh vajzën? Unë vajzën e takoj njërë në dy javë, ma kanë dhënë kujdesi i fëmive, ma kanë dhënë në gjithë datat edhe oraret, një orë e takoj vajzën. I kanë bërë shumë video, shumë gjëra. Vetëm njërë në dy javë? Po, një muaj e gjysë nuk ma kanë dhënë vajzën për të apajnë. Se? Sepse thonin njemi me pushime, ma dhënë një orar për të takuar, vajta që ndrova dy ore për të apriashta, mora në telefon dhe avokatin tim, a i tha, nuk është normal e kjo gjë që farë pëndodhë këtu, tha. Po pëse një orë në dy javë, se ti nuk e një kriminele, si që mund të takosh të arë të duash? E saktë, kështu është ligji? Kështu është ligji i kujdesit fëmive. Edhe kërë e i e kujdesit i fëmive, kujdesëm të ligjë. Kemi qënë pjesë e këti procesi, sigurisht që edhe vetë Valbona nuk e fletë Gjermanisht në shumë mirë, kupton të qka, por nuk është se e fletë shumë mirë. Ne, sigurisht, nuk kemi dokumenta të gjyqit për të vërdetuar faktet dhe provat që janë parajqitur, dhe pse ka marrë të vendim gjykata Gjermane, pra janë arsye të Gjermanis që ka vendosur edhe lojnë e takimeve njerë në dujava, po edhe me prindin tjetër nuk e di sa herë e kanë lënë. Fakti që fëmija që ndronë sot një dhimore, mua kjoj më shqetsonë më shumë, kur prindrit janë në kushte për të rritur të fëmi, kjoj neve faktikisht duhet të angërërë në këmë. Dhe kjoj ka qenë dhe shqetsimi konsulatës. Dhe fjalia e fundit në e-mailin e konsulatës ka qenë pikërisht kjo, që merë një parasysh, që të dy prindrit kanë shprejur sot vullnetin dhe dëshiron për ta marë fëmijan. Dhe kujdesaria filestare ka qenë kujdesarie përkoshme, jo e përhershme. Ganiu e ka lënë në këtë jetimore për kujdesari të përkoshme, që kanë dryshim shumë të madhë. Edhe ganiu do që ta marë i sot vajzën? Po, edhe ganiu kërkon. Edhe ganiu si shtetas Gjerman kërkon që ta marë i fëmijan. Por, sigurisht që shtetit Gjerman shikon që kur ka dryshime, ka të shpeshta të situatave të prindrëve, pa tjetër që ajo bënë kujdes. Pra si mundet që një prind e lejon kujdesarin e përkoshme të themi në qershorë, dhe tani në ndorë, apo djetorë, apo janarë, apo shkurt, kërkon të të mari sërisht kujdesarin e fëmisë. A Valbona, ty pëse nuk të kanë në dhenë? Nuk ma ka dhenë vajzën, sepse gani u ka gënyër, ka mashtruar në gjukatën në Gjermani, ka folu shumë keqë për mua, që unë nuk jam një nënë e mirë, edhe ka, dhe në polici ka folur dhe të kujdesi i fëmive. Të njënë të njëgjë që gani maraj ka folur realitetin, të vërtetën me njëste pestetor në gjukatën e lartë, ka thënë që jam një nënë e mirë, edhe fëmija nuk ka asë një rezikë të qëndroj me mua, kurse zonja anë në avalt e kujdesit fëmive që e ka marë fëminë, dhe me të drejt transferuar në jetimore i është drejtuar ganiut dhe i është drejtuar ganiut dhe i ka thënë që ju në portokoll të policis keni thënë dryshe që unë jam një nën e keqe ganiut i është prezentuar gjukatës lartë tre gjyqtarve dhe i ka thënë që zonja në valt gënjen Valbona është një nënë mirë, dhe zonja në valt i tha, tani Valbona qënë ka dhe bestë mama kurse më përpara ju keni folur 
ndryshe për Valbonon. Edhe i tha gjyqtari të zonja Naval, tu nuk gënjë i tha, janë të gjitha në protokollë, çfarë ka deklaruar Ganiu. E njëjtë ta gjë e vërtet e sinqertë është 25 tetori, me të vërtet vajza. 25 tetori është i vërtet për ju, pa. për shtetin Gjerman, pa. sigurisht janë të dyja thënjet pa. nga i njëti person, pa. një herë thot, gjithë të zezat për ju, Esat. dhe më pas kur del për para, gjukatës thot të tira gjera, atere, një njëri i til nuk është i besushëm, pra edhe këtu, në qovë se do t'ishim në Shqipëri, një njëri që ndron thënjet e ti, Brënda 4-5 muajve, të regojnë që kjo është një njëri jo i qëndrushëm. Edhe nga ana psikologike, por sigurisht edhe si personalitet. Pra është një personalitet i dyshim. Kjo nuk mund të thot një herë që është e keqe dhe një herë që është e mirë. Dhe ndërko, juve nuk jetoni me njëri tjetërin. Pra kjo njëri si mund të vlerësoj e si sa fakte, kur ti je larguar nga kjo në qko. Po. Një vit e gjysëm për para, apo jo? Po. Pra unë nuk e kuptoj do se si mund të meren të vërtet e thënjë dhe një babaj për një nën me të cilën nuk bashketon më, është ndarë për një vit e gjysëm dhe fjala e ganiut pëshon më shumë se fjala e nënës. Më falë dhe ndërkoj që më falë një tre vjeqarë i lijet babajt dhe jo nënës. Pa kuptuar akoma dheri në fund arsyet, sepse këto arsyet e Valbona nuk po arin do të me thotë, kush kanë qenë arsyet e vërteta që një gjukat në Gjermani vlerëson që fëmijën tre vjeqarë mos të amari nëna po të amari babaj. Këtë sigurisht u ngrën një pikpytje sepse nuk e kam të shpjeguar në letra, e kam të dëgjuar thjesht dhe vetëm nga Valbona. Pastaj për të gjitha silit e më vonshme, unë i kam thënë dhe Valbonas, dhe primet e saj, pa tjetër që janë të kundra lishme, fëmija pa marësi që ka pasur një prokur nga babaj, nuk ka pasur prokur për të lëvizur jashtë pufive të Gjermanis. Ka pasur prokur për të bajtur vajzën, sigurisht në një brënda teritori Gjerman, ku do që ajo mund të ndodhesh, por jo jashtë kufive. Këtë prokur, në fakt, Valbona e ka kuptuar që ka pasur të gjithë të drejtat, për të marrë dhe për të lëvizur, dhe ashtu ndodhi. Në fakt, ajo ka marrë, e ka quar një tali, nga Milano ka lëvizur drejt barit, dhe në bari, sigurisht që policia italiane ka pasur në kompjuterët e saj një denoncim për rëmbim fëmije. Dhe në fakt, zonjë ti ke rëmbyrë fëmijën tënë, do të thua shti, zonja e nësi është e mundur që të vlerësohet rëmbim kur nëna merë fëmijën. Po këshu e ka ligji, në që ose kujdestarin e ka prindit tjetër. Dhe publiku me ndonë që Valbona ka të drejtë. A ka zgjidhje kjo histori? Më fala ardit, mund të them dhe qka. Momenti që ma morën vajzën me të të mëdhjet qërëshorë, nuk më lajmë mëruan. Që a jeni dakor të ju nën e arjanitës ta marim fëmin në jetimore. Unë nuk egzistoja për shtetin Gjerman. Bas një muajve më vinë dy lajmërime, që nën e arjanitës duhet të pagoj lek për jetimoren që janë bajnë vajzës asaj provizore. I thash gjukatës lartë, si që nga kjo gjë? Unë më përpara nuk egzistoje mamaj e arjanitës. Unë tani jam mamaj e arjanitës për të paguar, se duhet të pagoj e timoren që më mbajnë fëmin tim. Pa pëllqin min tim. Kështu është ligjin në Gjermani? Sigurisht që unë kam rezervat e mija për të shfarë rëthuet në një zanës dërmjetësimi pa dokumentacion në Gjermanë. Unë sigurisht me respektin maksimal për një shtetë që i një mirë regullat dhe ligjet, gjithmonë duke respektuar interesin më të lartë fëmijës, me gjitha të nuk pajtojmë vetëm në diçka që Zonja Valbona dhe Zoti Gani kanë qënë të përgjeshëm në momentin që kanë silë në jetë një fëmi. Harruam përgjesin prindërore, anashkaluam dashurin që prindrit në momentin që silë një fëmi ndryshon jetëa e tyre. Dhe në këtë moment, pas 4 vjetës, edhe pse ka ndodhur mos marveshje me disë të prindërve, interesi të dyve më i lartë duhet ishte fëmija. Dhe kjo duhet bësh me një marveshje me së dy prinderve. Fakti që këta të dy sot nuk janë marë vesh me njëri tjetërin, neve kemi një fëmi në jetimore. Pra, thirja i par ardit ju bëhet partnerve, bashordve. Pasta i kërkojt përgjësia ligjit dhe shtetit. Po pa tjetër se një shtet kur shikon që kemi njerës me personalitetet të tila, do të mendoj për fëmijen që këta njerës kanë siel në jetë. Dhe jo për këta, se këta janë të rritur dhe mendojnë vetë për vetën e tyre. Shteti me përgjësin maksimale e ka marrë këtë fëmi nga një baba që një herë thotë nëna nuk është normale dhe bas 5 muaj shtotë që kjo është nëna më e mirë. Atere, shteti vjetë para përgjësis dhe thotë, 
janë këta prinder në gjëndje për të rritur një fmi, apo jo. Këtu jemi, në këto kushte, pra ndaj thirja e pari bëhet prinderve, të mendojnë mirë në momentin që si edhe një jetë fmi, të mbajnë përgjësit e tyre prindrore, ku shdo që ta mari nga palët, duhet këtë bashkëpunim dhe komunikim të vazhdushëm me bashkëortin tjetër për të mirë në fëmijës. Bastaj, sigurisht, lëvizjet jash teritoreve të vëndeve ku ata jetojnë, që silin më pas konfliktet të jash zakonshme, edhe këte e ka reguluar ligji, që prindrit të ullen, të flasin, të komunikojnë dhe të jetoj fëmija në vëndin dhe në kushtet më të mira të mundshme. Dhe treta, në vazhdim, në komunikim me konsulatën e përgjithshme tonën në mëni të Gjermanis, të cilën gjej dhe njëherë vëndin për të falenderuar, që më kanë kërkuar ndimën dhe mbështetjen, unë sot, Valbonës, duat të deklaroj vetëm një gjë, që ne do të nakesh në kra. Shtetin dhe ene. Dhe, do isha shumë e lumëtur, që dhe ganiu, që po në ndjek në të momente, dhe jam e bindur për dashurin e jarë zakonshme të ti për arjanitën, së bashku të tre, pëse jo dhe në prezencë të konsulit të përgjithshëm, të shkonim, dhe të afitonim të drejtën për të marra rejanitën nga jeti morja dhe të mbante njëri prej jush. Nuk duat të them ti apo ganiu, po mua do të një aftonte që fëmija të dilte nga jeti morja. Pra ndaj e dashur beso të një shtetë si Gjermania, e drejta do dali, mos u ligështo, shkoj dheri në fund, sepse vajzën do të anëzjerim shumë shpet nga jeti morja në Gjermania. Në falë. Në falem më ndërë, në mbanë një letër në dorë, nuk e di qëfar do të nga të reshkosh. Kjo është e cia Gjermane, vajzëstime, unë ja kam dorëzuar. Me datën 28 orë, e kam dorëzuar në shtetësin Gjermane, pasha për në që marë në vajzëstime. Vajzëda ka vetëm një në shtetësi, e vetëm ja shqiptare. Nuk e duam në shtetësin Gjermane. Gjermanët ma amorë në fëmin. Ma maja Valbona Musaj nuk e dëshiron të ketë më pasaportë në Gjermane. Ajo është përngurur të e këne dhe është në pirman sens. Nëna dhe bia janë regjistruar jashtë të vëndit. E kam hequr në shtetsin Gjermane. Ju? Unë kam firmosur dhe ganiu të dy bashkë. Kjo është kopja e pashaportit Gjerman të vajzës. Kjo është firma e ganiu dhe firma ime. E kemi dorzuar. Pra që sot flasim për një shteta se shqiptare. është marë për asysh kjo gjë? Sigurisht që i takon autoritetetve Gjermane, ju duhet të dini që këto janë dy prindrit biologik të fëmis, dhe aktualisht, fëmija nuk ka kujdestarin asë njërit, këte janë vërtet prindrit biologik, por nuk kanë kujdestarin në fëmis. Qartë po mundet në këtë situat prindrit të kërkojnë këtë gjë dhe shtetit ja u përcoj prindrit? Ata i kanë kërkuar shtetit vendos. Do të shikojmë, do t'ja heqin, do të drejten për shtetësi vajzës, apo jo. Kjo është një drejt e shtetit Gjerman të animës, sepse kujdestaria e rjanitës është vetëm e shtetit Gjerman. Mirë, faleminderit, zonja e rimë. Faleminderit, zonja e rimë. Faleminderit, zonja e rimë. Faleminderit, zonja e rimë. Faleminderit, zonja e rimë.